回忆是美好的。我变了，你也变了。是时候该向前看了。季末，季总，这么巧啊！为什么若楠会跟你在一起、啊？我们俩刚谈完工作，顺便来吃个便饭，不打扰吧？所以，这就是你说的投资商。萨曼萨，你怎么也在这儿？你认识季莫？你也认识季总吗？他是我男朋友，他没告诉你吗？上次没拿名片，我已经入职易时尚了。我现在呢是易时尚的设计总监。哦，是季总的下属，居然会有这么巧的事情。嗯，我也觉得呢，我们两个真的很有缘。其实很多的缘分跟巧合，那是人们刻意引导的。我接触过的很多客户都用这一招。利用缘分拉近彼此的关系，百试百灵。不过这招对我来说不好使，因为我用过太多次了。呃<笑>，所以你们二位是怎么认识的？说来也巧，有一次他不小心撞到了我的车，就这么认识了。回家说，走什么走？你心里有鬼，这么急着走？没有。既然大家都认识，那一块吃个饭吧。好啊。嗯，就是不知道会不会打搅到你们。好啊，一起吃啊。那就一起吃吧。好啊。若楠，我帮你点了红枣茶，安神。哎，他喝红枣茶会上火。你最近嗓子不好，来点清淡的。<咳>你喂我喝吧，莫能不能好好说话呀？现在正是你表现忠心的时候，怎么心虚啊？不敢秀恩爱、啊？谁不敢？来。愣着干嘛？吃菜呀、啊，菜都凉了，快动筷子
。我开玩笑而已，你这么紧张干什么？不过感情就像菜一样，吃自己碗里的就好了，别老惦记别人的。谁惦记别人了？你讲点道理好不好？现在是我不讲道理了，偷吃的筷子都已经伸到我面前来了，我还要假装没看到吗？谁偷吃了？我不吃了，行不行？别，你吃，尽量吃，敞开了吃。不过吃撑了，别怪我没有警告你。哎，若楠，去哪儿啊？咱俩吃。你撞车的事儿怎么不告诉我？你新招了女下属，怎么不告诉我？这是正常的工作安排。我，哎，反正你少跟那个萨曼萨接触。为什么我不能跟他接触？是不是害怕我发现什么猫腻？哎，对不起啊，季先生，今天打扰你吃饭了。我就是看他胃疼，才带他去吃饭。你跟赵雨成吃饭不也没告诉我吗？看他胃疼就带他去吃饭。怎么不带他去医院呢？干脆带回家照顾好啦。真好啊，这个老板这么怜香惜玉。哎，干脆我也辞职好啦，就做你的下属好吗？好啊。你听不出来我在生气吗？有这么不明显吗？就是上下级关系，不是你想的那样啊。第一，谎报军情。跟异性吃饭还不报备。第二，看到女下属可怜就心疼，这是出轨的信号，渣男的预兆。第三，当着大家的面前说我不讲理，我不要面子的，真的是十里扒外，胳膊往外弯。第四，第四吃饱了，呃、不忍笑，<笑>还没吵完。嗯，干嘛？治打嗝啊？好了吧？好什么？我还在生气。带去吃饭，真怜香惜玉。我有说你可以亲我吗？哎，嗯。不闹了，不闹了，若楠，我真的很在乎你，我的心里只能容下你，不要为那些无关紧要的人而生气，啊，别闹了，回房间，继续，继续什么？<笑>